Hello again students of the 8th form and today we are going to look through across the curriculum section history of our wonderful Spotlight 8 study book. Здравствуйте уважаемые восьмиклассники, сегодня мы с вами посмотрим секцию across the curriculum, посвященную истории нашего замечательного учебника Spotlight 8. And we are to begin with exercise 1. Look at the map. Which continents can you see? Посмотрите на карту, какие мы здесь видим континенты. And we can see Europe and Asia, or Eurasia, Africa, North America, South America, and Australia. As you can see, there are only six of them. Now exercise two. Think of three questions you would like to ask about Sir Francis Drake. Listen and see if you can answer them. Подумайте о трех вопросах, которые бы вы хотели задать о Сэри Фрэнсисе Дрейке. Это вот этот вот импозантный мужчина. Послушайте и почитайте наверняка текст, и сможете ли вы ответить на эти вопросы после. But first, the questions. What is he famous for? Естественно, нам интересно узнать, чем же знаменит этот человек. Where did he travel? Мы видим здесь различные маршруты, и поконкретнее хотелось бы узнать, где именно он путешествовал. How did he travel there? И как он путешествовал? Now let us read the text and listen to it. The master thief of the unknown world. In 1577, five ships left Plymouth with Francis Drake and 160 other men on board to sail around the world. Three years later, only one ship, the Golden Hind, returned to England. After crossing the Atlantic, Drake left two ships on the east coast of South America. With the three remaining ships, he then found a new route around the bottom of the continent, but when they reached the Pacific, violent storms destroyed one of the ships and caused another to turn back to England. Next, the Golden Hind sailed north along the coast of South America, attacking Spanish ports. This was because, at that time, the Spanish controlled all the gold from the New World and Drake wanted it. Drake also captured Spanish ships and stole their maps and treasure. The Spanish called him the master thief of the unknown world. Finally, Drake sailed to North America and then crossed the Pacific to the Moluccas Islands in the southwest. Eventually, he sailed round the southern tip of Africa and arrived in England in September 1580. When Drake returned, he was knighted by Elizabeth I. He was the first Englishman to sail around the world. He had made many discoveries and had brought back an amazing fortune and treasure. So the master thief of the unknown world, что означает этот заголовок. Мы видим, что речь идет у нас о... 16 веке. Это время, когда еще не было спутников и никто не знал точного расположения всех границ, континентов и территорий на планете. Поэтому те колонии, куда уходили корабли из европейских портов на запад, во многом были неизвестным местом, неизвестным миром. Ну а Master Thief это дословно глава воровской гильдии, ну или же главный вор. То есть из этого мы можем предположить, что Фрэнсис Дрейк был все-таки больше пиратом, или как это тогда было принято называть капером, то есть пиратом на службе у королевы. Now let us look at exercise 3. Read the text and put the sentences about Drake's journey in the correct order. Текст мы уже с вами почитали и послушали, и нам только осталось поставить в правильном порядке предложения, в которых описываются путешествия Фрэнсиса Дрейка. And the first. Drake left Plymouth in 1577 with five ships. Естественно, если бы он не вышел из гавани города Плимут, ну, его путешествие просто не началось. Next, Drake left two ships on the east coast of South America. Да, Дрейку пришлось оставить два корабля на восточном берегу Южной Америки. Then, Drake sailed north along the coast of South America. Потом, с оставшимися кораблями, Дрейк поплыл на север вдоль берегов Южной Америки. Drake sailed to North America, что логично, да, кончилась Южная Америка, и он стал плыть вдоль берегов Северной Америки, соответственно. Then Drake crossed the Pacific to a group of islands in the southwest. Затем он пересек Тихий океан и приплыл к группе островов на юго-западе. Then Drake sailed around the southern tip of Africa. Затем он обогнул южную оконечность Африки, так называемый мыс Горн. And finally, Drake arrived in England in September 1580. И через три года после того, как он вышел из гавани города Плимут, он вернулся в Англию в сентябре 1580 года. 
Now let us look at exercise 4. How are these names related to Sir Francis Drake? Как эти названия относятся, соотносятся с сэром Фрэнсисом Дрейком? Плеймуф. Плеймуф is the place he left in 1577. То есть место, откуда он отправился в свое путешествие. The Golden Hind. It's the name of his ship. The Pacific. The ocean where one of his ships was destroyed to get to the Malukas Island. В Тихом океане он потерял один корабль, чтобы добраться до островов Мелука. The New World is the place the gold was. То есть вся эта операция с колонизацией была в основном направлена на добычу золота в новом мире и его транспортировку, естественно, в Европу. The Malukas Islands. Drake traveled here after the North America. То есть туда отправился Дрейк после того, как посетил Северную Америку. Africa. He sailed around the southern tip before returning to England to complete his round-the-world tour. То есть Африка, точнее ее южная конечность или же мыс Горн, это место, которое также посетил Дрейк на своем пути в Англию. And Elizabeth I is the queen who knighted him. Это королева, которая присвоила ему титул рыцаря. Now exercise 5. Matching. Match the words in bold to their meanings. Соедините слова, выделенные жирным шрифтом, с их значениями. So on board is on the ship, то есть на борту. Remaining is left, то есть оставшиеся какие-то, да? В данном случае корабли. Route. Way. Маршрут, путь. Violent. В данном случае это strong, то есть мы говорим о штормах, которые потрепали эскадру Дрейка. Это были сильные шторма. А вообще violent это насильственный такой, да. Ports, harbors, то есть это то слово, которое я уже использовал. Гавань, ну, в гавани, естественно, порт. Treasure, valuable objects, какие-то ценности, ценные объекты. Это сокровища, не так ли? Eventually. In the end, то есть все-таки, в конце концов, и так далее. Fortune is a sum of money, то есть состояние, какая-то сумма денег, ну, наверняка не маленькая, если мы говорим о состоянии. Now let us look at exercise 6. In pairs, show Francis Drake's journey on the map and label the places he visited. Use the map to present Drake's journey to the class. Итак, карта у вас перед глазами на странице 55. Мы работаем. And how can you present his journey? Let me give you an example. Как вы можете, собственно, описать путешествие Дрейка? Давайте я вам дам небольшой пример. So Francis Drake first traveled across the Atlantic Ocean to South America. He traveled all around South America and then sailed to North America. Before traveling to the Malukas Islands in the Pacific Ocean, he then sailed around the southern tip of Africa and finally returned to England. So it should be like this. And exercise 7. Think. Read the saying. What does it mean to you? Discuss. Прочитайте поговорку, что она значит для вас. Обсудите. So let us read it first. Words of Wisdom. No pessimist ever discovered the secret of the stars or sailed to an uncharted land or opened a new doorway for the human spirit. Helen Keller, U.S. Deafblind author. И суть поговорки в том, что ни один пессимист никогда не открывал секретов звезд или не отправлялся в плавание к неизведанным землям или же открывал новые горизонты человеческого духа. Helen Keller. Американский писатель. Deaf blind – это она была и глухая, и слепая. And in English you can say that the quote means that how we think is very important and that if we are negative and pessimistic in our thinking, then we will never accomplish great things. То есть, если мы будем пессимистичны и не верить в свои собственные силы, нам никогда не удастся достичь никаких Высот. Но я уверен, что это все не про нас. So that is all for today. Thank you. It was a pleasure. Hope to see you soon and bye-bye.